உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரர்களே நமக்கு தேவை உள அமைதி அதில் மாற்றி கருத்தில்லை டென்ஷனாகவும் கவலையோடும் பிரச்சனையோடும் மன அழுத்தத்தோடும் வாழுவதை யாரும் விரும்புவது கிடையாது எல்லோருக்கும் அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் ஆசை ஏன் நமக்கு அமைதி கிடைக்காமல் இருக்கிறது இதைத்தான் நம்ம சிந்திக்க வேண்டும் உண்மையிலே மூமின்களை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு அமைதி கிடைக்க வேண்டும் அல்லா குரானில் சொல்லுகிறான் சூரத்து நஹல் தொண்ணூற்றி ஏழாவது வசனத்திலே மண் அமில சாலிஹம் மின் பல நுகி என்னவோ ஹயாத்தம் தையிபா அல்லாஹு தாலா சூரத்து நஹல் தொண்ணூற்றி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்லும் போது யார் ஈமான் கொண்ட நிலையில் சாலிஹான அமல்களை செய்கிறாரோ அவரை மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை நாம் வாழ செய்வோம் இது அல்லாஹுடைய ப்ரோமிஸ் ஈமான் கொண்டு சாலிஹான அமல்களை யார் செய்கிறாரோ அவரை நாம் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழச் செய்வோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இப்போ மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை என்றால் மன அமைதி சந்தோஷம் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தமாகும் இப்போ ஈமானும் அமல் சாலிஹாத்தும் நல்ல அமல்களும் ஒருவரிடம் இருந்தால் அவர் மன அமைதியோடு வாழ வேண்டும் இது குரானுடைய வழிகாட்டல் ஆனால் இன்றைக்கு நம்மிடத்திலும் மன அமைதி இல்லாத நிலை என்றால் பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறது என்பதை சிந்திக்க வேண்டும் ஈமான் கொள்ள வேண்டிய சரியான முறையில் ஈமான் கொள்ளாதது மன அமைதி இல்லாமல் போவதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இப்ப நீங்கள் நிறைய பேரை பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளானவர்களில் பலர் தாயத்து அச்சிரகம் கட்டக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அவங்களுக்கு ஒரே டென்ஷன் ஒரே பதட்டம் அவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்கன்னா அச்சிரகம் இருக்கு இப்போ கவுன்சிலிங் செய்கிறவங்க இப்படியானவர்களை சந்திக்கும் போது அவர்களிடம் இருந்து வரக்கூடிய பதில் என்னென்னு கேட்டால் அவர்கள் இப்படியான வைத்தியர்களிடம் போய் அச்சிரகம் கட்டி குறி பார்த்து இதெல்லாம் செய்துட்டு தான் கடைசியில் இங்கே வருகிறார்கள் இப்போ என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டால் இப்போ உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அச்சிரகம் கட்டுவது தாயத்தை கட்டுவது சுருக்க என்பது இப்போ ஈமான் கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி ஈமான் என்று சொன்னால் ஒரு ட்ரெடிஷனலான ஈமான் பாரம்பரிய ஈமான் பாரம்பரிய ஈமான் என்றால் ஏற்கனவே ஷேக் இஸ்மாயில் சலபி அவர்கள் சொல்லி காட்டிய அந்த விதிகளை அடிப்படைகளை வைத்த ஈமான் கிடையாது ஊரில் எல்லாரும் மூமின்கள் நம்மளும் மூமின்கள் ஊரில் கத்த மோதினாங்க நாங்களும் மோதிரம் ஊரில் பாத்தியா ஓதினாங்க நாங்களும் மோதிரம் ஊரில் மௌலு தோதினாங்க நாங்களும் மோதிரம் ஊரில் அச்சிரகம் கட்டினாங்க நாங்களும் கட்டுறோம் ஊரில் கொடியேற்றினாங்க நாங்களும் கொடியேற்றுறோம் இந்த ஈமானை தவிர படித்து வந்த ஈமான் அல்ல விளங்கி வந்த ஈமான் அல்ல குரான் சுண்ணாவும் போதிக்கக்கூடிய ஈமான் அல்ல உண்மையிலேயே மன அழுத்தத்திற்கு கூடுதலாக உள்ளாக கூடியவர்கள் யார் என்று நம்ம பார்க்கிற போது மூட நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் கூடுதலாக மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகுவார்கள் இப்ப தேவையென்றால் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் இப்ப இந்த மூட நம்பிக்கை உள்ள ஒரு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அவங்கட கேட்ல நீங்க நைட்டுக்கு லேட் ஆகி போற நேரம் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அதோடு சேர்த்து ரெண்டு வெத்தில ஒரு பாக்கு கூட ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு தேங்காய் அப்படி சும்மா போட்டுட்டு போங்க அல்லது அவர்களுடைய வீட்டுக்குள் நீங்க சும்மா ஒரு அத்தர் போட்டில் சும்மா முடி அப்படி நகம் ரெண்டு மூணு சாமான உள்ள போட்டு சும்மா போட்டுட்டு போங்க நாளைக்கு எந்த நடக்குதுன்னு பாருங்க அந்த வீடு வெறிய ஒரு அமர்களமா மாறி எல்லாருக்கும் உடனடியாக வருத்தம் வரும் பயம் வரும் வைத்தியர்கள் வருவார்கள் வீட்டில் மந்திரிக்கப்படும் வீடு காவல் பண்ணப்படும் எல்லாம் நடக்கும் ஏனென்றால் இந்த மூட நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் குயிக்க டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க இப்போ சில சகோதரர்கள் இப்போ மௌலவிமாரிடத்திலையும் வருவாங்க கவுன்சிலிங் எடுக்கிறதுக்காக மௌலவி வீட்டில் ஒரே பிரச்சனை மனசுக்கு நிம்மதி இல்லை இதே பதட்டமாக இருக்கு யாரும் சூனியம் செஞ்சிருப்பாங்களா அவங்க தீர்வை கேட்கறதுக்கு முதல் அவங்களே கேள்வி கேட்குறாங்க என்னென்னால் யாராவது எங்களுக்கு சூனியம் செஞ்சிருப்பாங்களா இப்போ இதில் என்ன எதை பார்க்குறோம் என்றால் இந்த குழப்பம் யாருக்கு வருகுதுன்னால் இஸ்ட்ராங்கான ஈமான் இல்லாதவர்களுக்கு 
தௌஹீதை புரியாதவர்களுக்கு அதனால நான் அல்லாஹ் இன்னும் ஒரு இடத்துல சொல்றான் அல்லதீன ஆமனு வலம் இல்பிசு ஈமானஹும் பிதுல்மின் உலாயிக லஹுமுல் அம் ஈமான் கொண்டு ஈமானோடு ஷிர்க்கை கலக்காமல் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு தான் அமைதி அவர்களுக்கு தான் பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு தான் நிம்மதி ஈமான் கொண்டு ஈமானோடு ஷிர்க்கை கலக்க கூடாது சரியான முறையில் ஈமானோடு இருந்தால் உள்ளம் அமைதியாக இருக்கும் உள அமைதி என்பது அன்புள்ள சகோதரர்கள் நம்ம புரியக்கூடாது பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வாழ்வதுதான் உள அமைதி என்று நினைக்கப்படாது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறால் நிறைய காசு வரணும் எனக்கு அப்ப எனக்கு உள அமைதி இருக்கு என்றால் நிறைய காசு நிறைய பணம் நிறைய சொத்து பெரிய வீடு பெரிய வாகனம் வசதியான வாகனம் இப்படி இருந்தால் தான் நிம்மதி அறிக்கலாம் என்று நினைக்கிறாங்க இல்ல இப்படி பொருளாதாரத்தோடு இருக்கிற நிறைய பேரை நாங்கள் சந்தித்து இருக்கிறோம் அவர்கள் ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் நிம்மதி இல்லை நிறைய காசு இருக்கு ஒருவர் ஒரு பெரிய மல்டி பில்லியனரை ஒரு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் சந்தித்தேன் அவர் சொல்றார் ஓப்பன் அமௌலவி எல்லாமே இருக்கு நைட்டு மனசுல நிம்மதி இல்லை அப்ப பொருளாதாரத்தின் மூலம் நிம்மதி வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு பிள்ளை அல்லது உலக வசதிகள் கிடைப்பதில் தான் நிம்மதி இருக்கிறது என்பதும் பிள்ளை ஏனென்றால் அப்படி எதிர்பார்த்தா அது அடிப்படை இல்லாத ஒரு எதிர்பார்ப்பு இந்த உலகத்தினுடைய நியதி என்ன உலகத்தை ஒரு முஸ்லிம் பார்க்க வேண்டிய பார்வை என்ன உலகம் ஒரு சோதனை களம் அல்ல குரானில் என்ன சொன்னும் நிச்சயமாக நாம் உங்களை சோதிப்போம் அல்லது ஹலக்கல் மூத்த உல் ஹயாத்த லியபுலுவக்கும் மரணத்தையும் வாழ்வையும் படைத்திருப்பது உங்களை சோதிப்பதற்காக அப்போ உலகத்தினுடைய சுண்ண சுண்ணத்துள்ளா என்னவென்று கேட்டால் சோதனைகளும் பிரச்சனைகளும் தான் ஆனால் இந்த சோதனைகள் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் மனம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் நிறைய பிரச்சனை வரும் நிறைய சோதனை வரும் வீட்டை போய் அல்லாஹா பிஸ்மிகா மூத்து வாஹியான தூங்குவோம் இதுதான் மன அமைதி என்பது ஈமான் உள்ளவர்களால் இது முடியும் 